வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் பார்த்திபன் நடித்து அவரே டைரக்ஷன் பண்ணி வந்திருக்க சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுக்கப்பட்ட நான் லீனியர் படமான இரவின் நிழல் படத்துக்கு என்னென்ன சென்சார் கட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சீன்ஸ் எல்லாம் தூக்கியிருக்காங்கன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க இரவின் நிழல் ஒரே ஷாட்ல எடுக்கப்பட்ட இந்த படத்துக்கு சென்சார் கட்ஸ் வேணும்னு கேட்டாங்க சில பேரு மத்த படங்கள் மாதிரி இந்த படத்துல சென்சார் கட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல காரணம் என்னன்னா ஜென்ரலா பார்த்திபன் டைரக்ஷன் பண்ண படத்துல எந்த படத்துக்குமே அவர் பேரு எடிட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆனா இரவின் நிழல் படத்துக்கு மட்டும் எடிட்டர் என்றத்துல பார்த்திபன் பேர் போட்டிருப்பாங்க காரணம் என்னன்னா இந்த படத்துக்கு எடிட்டரே தேவையில்லை ஏன்னா படம் ஆரம்பிச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் சிங்கிள் டேக்ல எடுத்திருக்காங்க அதனால ஷூட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பரா இந்த கதையை இப்படிதான் எடுக்க போறோம் இந்தந்த கதாபாத்திரங்கள் அடுத்தடுத்த சீன்ல என்டர் ஆகி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைலாகை பேசிக்கிட்டு அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு ப்ராப்பரா எடிட்டர் ஆன் பேப்பர் அதாவது இந்த படத்துல திரைக்கதை பேப்பர்ல எப்படி இருக்கோ அது அப்படியே படமாகனாலே போதும் இந்த படம் முடிஞ்சிடும் அதனால இந்த படத்துக்கு விஷுவலா சென்சார் கட்ஸ் எங்கேயுமே போட முடியாது அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு சீனை நீங்க கட் பண்ணி தூக்கிட்டீங்கன்னா இந்த படம் ஒரு சிங்கிள் டேக் படமாவே வராது ஆனா இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு சென்சார் கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா படத்துல பேச வர கெட்ட வார்த்தைகள் படத்துல வயலன்ஸ் வல்காரிட்டிலாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பிளட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க கொச்சையான வார்த்தைகளை மியூட் பட சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கட்ஸ் தான் இந்த படத்துக்கு இடம்பெற்றிருக்கும் சரி வாங்க இந்த படத்துடைய டீட்டெயிலான சென்சார் கட்ஸா பார்க்கலாம் இரவின் நிழல் இந்த படம் சென்சார் டேட் பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு போன வருஷம் டிசம்பர் மாசமே இந்த படத்துக்கு சென்சார் கொடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட படம் சென்சார் ஆகி ஏழு மாதம் கழிச்சு தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்போனா இந்த படத்தை எவ்வளோ ப்ராப்பராக பெருசாக ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திபன் நினச்சிருக்காரு பாருங்க இந்த படத்தோட டியூரேஷன் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் பத்தொன்பது நொடிகள் ஓடக்கூடிய ஒரு சின்ன சைஸ்ல இருக்க படம் தான் இன்டர்வெல்லாம் சேர்ந்தால கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் முழுசு இந்த படம் வராது இது ஒரு கிளீன் ஏ சர்டிஃபிகேட் படம் அடல்ஸ் ஒன்லி அதனால பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கவங்க நிச்சயமா தேட்டருக்குள்ள அளவே பண்ண மாட்டாங்க இந்த படத்துக்கு ட்ரையாங்கல் கொடுத்து ஏகப்பட்ட சென்சார் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் அகிரா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சென்னை இந்த படத்துக்கு சென்சார் கொடுத்து லீலா மேட்சி ரீஜினல் ஆஃபீஸர் சிபிஎஃப்சி சென்னை இரவு நிழல் படத்துக்கு சென்சார் டீம் மொத்தம் அஞ்சு சென்சார் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா கட் நம்பர் ஒன் மியூட் கேன் இந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தைகள் எங்கெங்கெல்லாம் வருதா தூக்க சொல்லிட்டாங்க சப் டைட்டில் இருந்து தூக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது கூட தூக்க சொல்லியிருக்காங்க கட் நம்பர் டூ ஜென்ரல் டிஸ்கிளம் ஃபார் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் அண்ட் ட்ரக்ஸ் Cut number 3 defocus the visual of nipple of the dead mother where the baby was lying on the breast in the shot neenga trailer le paathirukala mail ada illada iranda amma mela oru pacha kolanda aduvura mari kaamichirupanga and the shot da defocus panna solltaanga kaaranam aabasam thevai illanradhukaga cut number 4 mute the word thevaya ketta vaathandrathala thookitaanga cut number 5 mute the word amman yaarume amman nra vaadu use panakudadha idhala sensor team cut panna words இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட டீமே கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் அதாவது ஒரு அரை மணி நேரம் படத்தை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொன்னால் அந்த சென்சார் இந்த படம் கிடையாது இந்த படத்தை ஃபுல்லாக ஒரே டேக்கில் எடுத்ததால் இந்த படத்துக்கு இன்டர்வலே கிடையாது இன்டர்வலுக்கு முன்னாடியே இந்த படம் எப்படிலாம் எடுத்தோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த படத்தை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதுதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஐம்பத்தெட்டு நொடிகள் ஓடுது இந்த படம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டலாம் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தோட இன்டர்வல் போட்டுறாங்க இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தோட டைட்டிலே போட்டு ஆரம்பிப்பாங்க அங்கேருந்து நான் ஸ்டாப்பாக இந்த படம் ஒன்றே முக்கா மணி நேரம் ஓடும் அதுக்கப்புறம் படம் முடிஞ்சு வெளியே வர வேண்டியது தான் அந்த முதல் ஆஃப் அன் ஹவரில் என்னென்ன சீன்ஸ்லாம் தூக்கியிருக்காங்க என்னென்ன சீன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ரீல் நம்பர் ஒன் ஆட் அட் த விஷுவல் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் டிஸ்கிளைம் கார்டு கலை புலி எஸ் தவுனு ப்ரெசன்ஸ் வீ கிரியேஷன் மேக்கிங் வீடியோ இன்சர் த டிஸ்கிளைம் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் ரிமூவ் த வேர்ட்ஸ் ஃபக்கிங் சன் ஆஃப் ஓர் அண்ட் சன் ஆஃப் ஓர் சப்டைட்டில் இருந்தோம் இப்படி ஒரு கெட்ட வார்த்தை தேவை இல்லைன்னு தூக்க சொல்லிட்டாங்க ரீல் நம்பர் டூ டியூரேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் இந்த தேங்க்ஸ் கார்ட் ஆஃப் கலைச்சமல் திரு டி பாஸ்கரன் டூ திரு ஜே பி கே விஜய் கொட்டாலாங்கோ லியான் போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கார்டு இந்த மாதிரி படத்தில் வந்து நிறைய தேங்க்ஸ் கார்டு போட்டு அதை ஆட் பண்ணுறதும் தூக்கத்தும் வந்துருக்காங்க கட்ட மாதிரி டியூரேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் இந்த தேங்க்ஸ் கார்ட் ஆஃப்
ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் பார்த்திபனோட பேர் டைட்டில் கார்டு வரும்போது இங்கிலீஷ் தமிழ்னு மாற்றி மாற்றி போட சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு கரெக்ஷனாக ரீப்ளேஸ் ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் பிளாக் ஃப்ரேம் விஷுவல்ஸ் இன் டூ அனிமேஷன் விஷுவல்ஸ் இந்த படத்தில் ஒரு சில அனிமேஷன் விஷுவல்ஸ்லாம் வருது கட் நம்பர் நைன் இந்த ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் டைலாக் தே நந்து இரும மேலே வந்துட்டுருக்கான் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் நந்து என்ட்ரிங் இன் டு த ஆஸ்ரம் டு ஆஸ்ட்ரம் எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட் இந்த டைலாகோட சீனை மாற்றி வச்சுருக்காங்க கட் நம்பர் டென் நியூட் த ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் டைலாக் சுவாமி எனக்கு ஒரு பொருள் வாக்கு சொல்லிட்டு போங்க அருள் வாக்குக்கு பதில் பொருள் வாக்குன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த டைலாகே மியூட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க கட் நம்பர் லெவன் ஆட் த வாய்ஸ் ஓவர் டைலாக் ஹே காசிம் என்ன திமுரா இந்த ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் விஷயல் ஆஃப் நந்து பீட்டிங் போலீஸ் ஸ்டாச்சு இப்படி ஒரு டைலாகை படத்தில் வாய்ஸ் ஓவர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கட் நம்பர் டுவெல் ஆட் இட் த சாங் லிரிக்ஸ் வான் மருங்குல் வால் மறக்கியார் அந்த மியூட் ஆஃப் த டைலாக் மானத்தை உரிச்சு தரையில் போட்டுட்டு அப்படி ஒரு தண்டனை அதுவும் என் சிலக்கம்மாயிஷ் ஷோ நேக்குடு கட்டம் தேர்ட்டீன் ஆட் த வாய்ஸ் ஓவர் டைலாக் கிடைச்ச பணத்தை எல்லாம் என் உயிர் அருந்து போகிறது என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் விஷயம் ஆஃப் நந்து கன்சோலிங் சிலக்கம்மா கட் நம்பர் ஃபோர்டீன் ரீப்ளேஸ் த சாங் லிரிக்ஸ் சாபம் கொடுத்துடலாமோ டு தடுத்துடலாமோ விஷுவல்ஸ் ஆஃப் பவர் இன் டெம்பிள் இந்த லிரிக்ஸ் எடுத்துக்க சொல்லிட்டாங்க கட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஷிஃப்ட் த டைலாக் நேற்று பார்ட்டிக்கு பின்ன வராமல் அண்ட் ஆல்சோ அட் த லிரிக்ஸ் கண்ணெதிரி உன்னை காண்பேனும் இந்த மாதிரி டைலாக் மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்காங்க கட் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஆட் த சாங் பால் வீதியில் ஆயிரம் நந்து லுக்கிங் அட் த ஃபோட்டோ அண்ட் டாக்கிங் லோன்லி ஒரு பாட்டை போட்டாங்க கட் நம்பர் செவன்டீன் ரீப்ளேஸ் த சாங் பாபம் செய்யாதிருமணமே அண்டு கண்ணெதிரே உன்னை கொன்று இப்படி ஒரு சாங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க கட் நம்பர் எயிட்டீன் நியூட் த சாங் கண்ணெதிரே உன்னை கொன்று இந்த ஆல்ரெடி சர்டிஃபைட் விஷயம் ஆஃப் நந்து லெமன்டிங் ஃபார் இஸ் டாட்டர் கண்ணெதிரே உன்னை கொன்று இதை மியூட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் இந்த படத்துக்குள்ளே வர சீன் தான் சென்சார் டீம் ஒன்றும் பண்ணல ஆனால் இந்த படம் எடுத்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாத சீன்ஸ்னு நிறைய விஷயத்தை மாற்றிருக்காங்க அடுத்து டெலிட் த வாய்ஸ் ஓவர் டைலாக் அபவுட் சிங்கிள் ஷார்ட் ஃபிலிம் அலாங் வித் த விஷுவல்ஸ் சிலகம்மா க்ளோசிங் த டோர் அண்ட் நந்து கிரையிங் ஆட் த விஷுவல் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் டாக்கிங் டாக்கிங் அபவுட் டேரக்டர் ஆக்டர் பார்த்திபன் ரஜினி வந்து பார்த்திபனை புகழ்ந்து பேசுகிறாராம்பா ஒரு நாற்பத்தி மூணு செகண்டுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணதால் இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸ் நடந்து டோட்டலாக இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் படம் ஒரு நூறு நிமிஷம் மொத்தமாக சேர்ந்து நூற்றி முப்பத்தோரு நிமிஷம் புள்ளி முப்பத்தெட்டு செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த படம் ஓடுதுங்க சரி இந்த படம் எப்படி சூப்பராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்த்திபன் புதுசு புதுசாக என்னமோ முயற்சி பண்ணி படம் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காரு அவர் ரொம்ப அறிவாளி திறமைசாலி உழைப்பாளின்ட்டு ஏகப்பட்ட யூடியூப் சேனலில் அவரே உட்காந்து பேசுகிறாரு ஆனால் இவர் எடுத்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்த மக்களோ இல்லை அவர் படத்தை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண தேட்டர்காரங்களோ இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ இல்லை ப்ரொடியூசரோ யாருமே பார்த்து பண்ணி வரைக்கும் பெருமையாக பேசி பார்த்ததே கிடையாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த படத்தையே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பியூர் அடல் சொல்லி படம் பெரும்பாலும் பார்த்து பண்ண படங்களில் ஒரு நல்ல உன்னதமான கதையோ இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களையோ இல்லை நம்ம அடிக்கடி ரசித்து பார்க்குற மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட் மிக்க படமாகவோ அவர் சமீபத்தில் எடுக்கிறதே கிடையாது அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே பல இடங்களில் மட்டமாகவும் அசிங்கமாகவும் வக்கரமாக தான் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் எடுத்து தான் பல வருஷம் அவர் காணாமல் போனார் அதுக்கு உதாரணம் கொடைக்குள் மழை பச்சை குதிரை கோடிட்டே இடங்களை நிரப்புக ஒத்த செருப்பு இப்போ வந்திருக்க இந்த இறைவி நிழல் இந்த மாதிரி ஒரு எடுத்த பல படங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது முக்கியமாக என்ன மேட்ரு இருக்குன்னா யார் யாரை வச்சுருக்காங்க வில்லை எத்தனை ஒப்பாட்டி வச்சுருக்கான் யார் பொண்டாட்டி யார் கூட இருக்கா ஒரே பொண்ணை ரெண்டு பேரும் உரி உரி காதலிக்கிறதும் ஓடி போன பொண்டாட்டி வேண்டான்னு சொன்ன காதலி சேராத காதல் கள்ளத்தொடர்புன்னு இந்த மாதிரி பெண்களுக்கே அவசனை கிரியேட் பண்ணுற கான்செப்டை தான் அதிகம் சொல்கிறாரு இதனாலே ஒரு படங்களை யாரும் விரும்பி பார்க்கறது இல்லை ஒரு அசிங்கமான கான்செப்டை வச்சு தான் நிறைய படங்கள் எடுத்துகிட்டு வராரு அத்தி பூத்தார் போல் எப்பயாச்சும் ஒன்று ரெண்டு படங்கள் தான் இவருடைய படங்களை பாராட்ட முடியும் அதுக்கு உதாரணம் தான் புதிய பாதை ஹவுஸ்ஃபுல் இந்த ரெண்டு படங்களை தவிர்த்து அவர் டைரக்ட் பண்ண படங்கள் பூராவுமே டெக்னிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்கான படம் கிடையாது கான்செப்ட் வைஸும் ஒன்றும் சொல்லிக்கிற மாதிரி எதுவும் பெருசாக இல்லை சொல்லப்போனால் ஒரு படங்களை வெறுத்ததே மக்கள் தான் இப்போ இவரே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு என்னை கூப்பிட்டு யாரும் பெரிய பெரிய நடிகர்லாம் சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க என்கிட்ட நூறு கதை இருக்குது ஆனால் எந்த பொடிகிறோம் என்னை நம்பி பணம் போட மாட்டுறாங்க ஆனால் நான் உழைக்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு புலம்பி தள்ளுறாரு இதெல
ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போதே தெரியுது இதுவும் ஒரு ஆபாச குப்ப படம் தான்ட்டு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த தாயத்தை கையில கட்டிக்கிட்டு நைட் பன்னெண்டு மணி கூட நீங்க சுடுகாட்டுக்கு போகலாம் நாங்க ஏன்டா நடிச்சாமத்துல சுடுகாட்டுக்கு போகணும் வந்து நின்னது குத்தவாடா 